गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल प्लीज लेट मी नो सर यर रेस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स नीड मोर रेस्पॉन्सेस प्लीज ऑडिबल राइट राइट right and today's class will be only till 10:30 and right so i am not wasting much of your time i am going to start my session i hope the session is being recorded you can go for the recorded session right thank you i am going to start the class for today right so what is the content that we have learned yesterday and yesterday what are the topics that i have discussed i have told you what a thread is how to solve the concepts of thread what is the current thread that is running in your program current thread i have i have been talking about current thread that is running in your program and next one uh, uh, how threads are performing single tasking and multitasking right single i have told you an example of single tasking and multitasking which is the theater example i have discussed in your example right so these are the things that i have discussed yesterday and but today i am going to discuss one more thing and let me recap uh, the program which we have discussed yesterday and hey. i request every one of you to mute yourself and I request everyone to mute yourself. Nan, ne na mano next ko na first pro ne ne na mano next ko na last content di thay kada. Theater example, multitasking. Ante na right. Ikkada i program lo chodan na na. Miku any number of objects ho nae, any number of task lo nae. Issue ticket ane do ka task, verify ticket ane do ka task. सीट अलोकेशन अनेक मूड टास्क नंबर आफ थ्रेड वर्क इधर फस्ट ओबीजे अनेजेक्ट ए पर्टिकलर थ्रेड मेद वर्क टी वन ओबीजे टू अनेजेक्ट ए पर्टिकलर थ्रेड मेद वर्क टी टू ओबीजे थ्री अनेजेक्ट ए पर्टिकलर थ्रेड मेद वर्क टी थ्री अंत मलिपल आबजेक्ट मलिपल थ्रेड वर्क इवा मन ने का मलिपल थ्रेड ऐक्टिंग सिंगि आबजेक्ट वे चाल वेरी वेरी इंपारटेंट क्वेश्चन अंडी वे मलिपल थ्रेड ऐक्टिंग सिंगि आबजेक्ट ऐक्टिंग सिंगि आबजेक्ट चला चला अंत चाल इंपारटे क्वेश्चन वेरी इंपारटेट यू हाव टू लर्न दिशनी कास्ट का लेकिन एग्जाम ओके टापिक नैक्स्ट टापिक चाल क्रूशल अंटे चाल क्रूशल ओके सो दीन गल चुना चूँ जाग्रत इन ना स्क्रीन ला नोट पैड ओपन चेसी प्रोग्रम च चूपस्ता चूँसारी सो ई हॉप एव्री वन मै स्क्रीन इज अवेलबल रईट वट द का फर् टूडे अंडी वे मलिपल थ्रेड वे मलिपल थ्रेड are acting on a single thread when multiple threads are acting on a single object is our concept today okay na so deeni gurinchi oka chinna example cheptanandi aa example tod meeku concept clear artham avutundi right ippudu na scenario entante nenu oka train ticket book chestunnam anukuntunnanandi okay na ippudu ट्रैन रिजर्वे सिस्टम अनेप्लीकेशन कदा अशन ने बुक्स अंत ना वाले मंदिर बुक्स चाल मंद बुक्स सो मन अंदर बुक्स थ्रेड कईलवे रिजर्वे अने दाने आबजेक्ट कई 
ఈ థ్రెడ్స్ అన్ని కూడా ఒకే ఒక్క ఐఆర్సిటిసి ప్లాట్ఫామ్ మీద వర్క్ చేస్తాయి అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాక్ట్ చేస్తే ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి నా దగ్గర ఉన్నది ఒకే ఒక్క టికెట్ నాన్న రైల్వే రిజర్వేషన్ లో నా దగ్గర ఒకే ఒక్క టికెట్ ఉంది కానీ ఆ ఒక్క టికెట్ కోసం ఆ ఒక్క టికెట్ కోసం చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు దాన్ని చూద్దాం చూడండి ఓకేనా ఇది నా సినారియో ఈ సినారియో కోసం నేను జాగ్రత్తగా తీసుకుంటున్నాను చూడండి అవైలబుల్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ అవైలబుల్ అయ్యని చెప్పానండి ఒక టికెట్ ఉంది అలాగే నాకు వాంటెడ్ అనే ఒక వేరియబుల్ కూడా కావాలి ఆ వేరియబుల్ కూడా తీసుకున్నాను స్పెల్లింగ్ తప్పు స్పెల్లింగ్స్ ఏమన్నా కరెక్షన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండి తర్వాత ఐ వాంటెడ్ టు యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ వాంటెడ్ బర్త్స్ ఎట్ రన్ టైమ్ రన్ టైంలో నేను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ కావాలి ఏంటనేది నేను చెప్తానండి సో అందుకని రిజర్వ్ అనే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నాను అందులోకి ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ పాస్ చేస్తున్నాను సో దాన్ని నేను ఎందులోకి చేస్తున్నానంటే వాంటెడ్ లోకి పాస్ చేస్తున్నానండి ఓకేనా సో మీ థ్రెడ్ లో ఏ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది నానా రన్ మెథడ్ లో ఉన్న కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మీ థ్రెడ్ రిజర్వేషన్ అంటే మీ టికెట్ రిజర్వేషన్ మొత్తం రన్ మెథడ్ లోనే రాయాలి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిస్ప్లే అవైలబుల్ బర్డ్స్ మీ గురించి అర్థం అవడం కోసం రాస్తున్నానండి అవైలబుల్ బర్డ్స్ ని డిస్ప్లే చేద్దాం నార్మల్ గా మీకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి నానా అవైలబుల్ అనే వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే కదా సో అవైలబుల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటే సో మీకు అదే ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ print ln of available birds are available birds are plus available available okay na available birds ne print chesanandi available birds print chesin tarvata nenu oka condition check chedam anukuntunanu even condition check chedam anukuntunanu ఏమన్ కండిషన్ చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ అవైలబుల్ బర్డ్స్ ఇఫ్ అవైలబుల్ బర్డ్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ వాంటెడ్ బర్డ్స్ కనుక అయినట్లయితే దాని కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తాను ఇఫ్ అవైలబుల్ ఈస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాంటెడ్ కనుక అయినట్లయితే అప్పుడు ఏం చేయమంటున్నానండి ఫస్ట్ గెట్ ద ప్యాసింజర్ నేమ్ రిజర్వేషన్ చేయాలి కదా సో రిజర్వేషన్ చేయాలంటే ముందు నాకు ఏం కావాలి ప్యాసింజర్ నేమ్ కావాలి అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు థ్రెడ్ డాట్ కరెంట్ థ్రెడ్ అంటే మనం ఏ పర్టికులర్ థ్రెడ్ అయితే కరెంట్ గా వర్క్ చేస్తుందో దాని మీద వర్క్ చేయమని చెప్తున్నానండి కరెంట్ థ్రెడ్ డాట్ గెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయండి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి డోంట్ వరీ ఓకేనా సో ఏ పర్టికులర్ థ్రెడ్ అయితే అలకేట్ చేస్తుందో మనం నేమ్ తీసుకున్నామో వాడికి టికెట్ అలర్ట్ చేయండి లేకపోతే బర్త్ అలర్ట్ చేయండి అలర్ట్ ది బర్త్ ఎలా అలర్ట్ చేస్తాను నాన్న సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలన్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఎలన్ ఆఫ్ ఎలా మీకు కావాల్సిన వే ఎన్ని వే నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ అండి వాంటెడ్ స్పెల్లింగ్ తప్ప వాంటెడ్ వాంటెడ్ బర్డ్స్ రిజర్వ్ ఫర్ బర్డ్స్ రిజర్వ్ ఫర్ ప్లస్ నేమ్ ఆ నేమ్ ని ప్రింట్ చేద్దాం నేమ్ ని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మరి రిజర్వేషన్ చేసిన తర్వాత టికెట్ ని ప్రింట్ చేయాలి కదా సో టికెట్ ని ప్రింట్ చేయడానికి నేను ఏం చేయాలని చెప్పాను నేను మనం కొంతసేపు వెయిట్ చేసాం కదా ఎలా వెయిట్ చేసాము థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఆఫ్ నేను ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ సెకండ్ వెయిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఓకేనా వెయిట్ చేసిన తర్వాత నా అవైలబిలిటీ ఇంతకు ముందు ఒక టికెటే కదా నాకు కావాల్సింది ఆ ఒక్క టికెట్ ని మనం అలర్ట్ చేస్తాం 
అలర్ట్ చేసిన తర్వాత నా అవైలబిలిటీ ఎంత అయిపోవాలి వన్ నుంచి జీరో అయిపోవాలి కదా అందుకనేసి మేము దాన్ని మారుస్తున్నానండి అవైలబుల్ దాన్ని ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం కంట్రోల్ సి అవైలబుల్ అవైలబుల్ ఈక్వల్ టు అవైలబుల్ మైనస్ వాంటెడ్ మైనస్ వాంటెడ్ అవైలబుల్ మైనస్ వాంటెడ్ వాంటెడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి దీని క్యాచ్ బ్లాక్ లో ట్రై రాసాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఏం రాయాలి క్యాచ్ నేను చెప్పాను కదా ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందని చెప్పాను ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి సింపుల్ గా ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రింట్ చేయండి ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ ఆఫ్ మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసావో దాన్ని ప్రింట్ చేయండి సింపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ క్లోజ్ క్యాచ్ బ్లాక్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అవైలబిలిటీ అప్డేట్ చేస్తాం కదా అవైలబిలిటీ ఇంకా ఇంకెవరైనా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ రాసాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా దాని కరస్పాండింగ్ ఎల్స్ బ్లాక్ కూడా రాయాలి కదా ఎల్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అల్ అండ్ నో మోర్ బర్డ్స్ అని ప్రింట్ చేయాలి నో మోర్ బర్డ్స్ అని ప్రింట్ చేయాలి ఫైనల్ గా ఇదేమో రన్ మెథడ్ క్లోజ్ రన్ మెథడ్ క్లోజ్ రన్ మెథడ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్ గా ఏం క్లోజ్ చేయాలి క్లాస్ ని క్లోజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు అసలైన కోడ్ ఇదేంటి రిజర్వేషన్ చేయాల్సిన కోడ్ మనం రాసాం నాన్న ఇప్పుడు మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయని చెప్పానండి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కానీ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ సో క్లాస్ అన్సేఫ్ వన్ జాగ్రత్తగా చూడండి నాన్న ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా చూడండి ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆగ్స్ అనే ఒక యారే తీసుకున్నాన ఆగ్స్ అనే ఒక యారేలో నేను నా క్లాస్ పేరు ఏం తీసుకున్నానండి రిజర్వ్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి నేను ఏం చెప్పాను ఇవాళ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇవాళ నా కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇవాళ నా కాన్సెప్ట్ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఉండాలి అంతే కదా సో సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఉండాలన్నప్పుడు ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయాలి సో రిజర్వ్ ఓబిజే ఈక్వల్ టు న్యూ రిజర్వ్ వన్ ఆఫ్ అంతేనా ఇప్పుడు ఈ రిజర్వేషన్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎంత మంది ప్యాసింజర్స్ వర్క్ చేయొచ్చునా అంటే ఇప్పుడు నేను నేను కూడా రిజర్వేషన్ చేయించుకోవాలి నేను ఒక థ్రెడ్ మీరు రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలన్నా కానీ మీరు కూడా ఒక థ్రెడ్ కాబట్టి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ అనే సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ సో థ్రెడ్ టి వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ ఆ ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ థ్రెడ్ మీదకి దేని పారామీటర్ గా పాస్ చేయాలి ఓబిజేని పారామీటర్ గా పాస్ చేయాలి సార్ ఇక్కడ ఒక థ్రెడ్ ఏముంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది అన్నారు ప్రాబ్లం ఏముంది కానీ నిన్న నిన్న ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఈ మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయి త్రీ థ్రెడ్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయి కానీ ఇవాళ కాన్సెప్ట్ ఏంటి నా దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఉంది ఈ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద మాత్రమే ఎంత మంది థ్రెడ్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు చూడండి ఒకసారి థ్రెడ్ టి టు ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేయాలన్నా ఉన్న మనకు ఉన్న దాంట్లో ఒకే ఆబ్జెక్ట్ అంతే కదా థ్రెడ్ టి త్రీ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ ఈ థ్రెడ్ మీద ఈ థ్రెడ్ కూడా ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది ఓబిజే అనే ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో మీకు అర్థం అవడం కోసం ప్రతి థ్రెడ్ కి ఒక పేరు పెడుతున్నానండి 
సెట్ నేమ్ ఆఫ్ ఏం పెడుతున్నానంటే ఫస్ట్ పర్సన్ అని ఒక పేరు పెడుతున్నానండి అలాగే థ్రెడ్ టీ టూ కూడా ఒక పేరు పెడతామండి ఎందుకంటే ఎవరు రిజర్వేషన్ చేసుకున్నారు ఏంటనేది తెలియాలి కదా దీని పేరేంటి థ్రెడ్ టీ టూ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టుకుందాం సెకండ్ పర్సన్ ఓకేనా అలాగే థ్రెడ్ టీ త్రీ డాట్ సెట్ నేమ్ ఆఫ్ ఏమని పెడదాం ఉన్నాను థర్డ్ పర్సన్ అనే పేరు పెట్టుకుందాం ఉన్నాను ఒక్కొక్క థ్రెడ్ కి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టాను ఎందుకంటే ఏ పర్టికులర్ థ్రెడ్ కి నీకు టికెట్ అలాట్ అయిందో తెలియాలి కదా ఫైనల్ గా ఏమనాలి టీ డాట్ స్టార్ట్ అలాగే సెకండ్ ఏంటి టీ టూ డాట్ స్టార్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి టీ త్రీ డాట్ స్టార్ట్ మూడు మెథడ్స్ ని కాల్ చేయండి ఫైనల్ గా మెయిన్ మెథడ్ ని క్లోజ్ చేయండి క్లాస్ ని క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి అన్సేఫ్ అనే నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేద్దాం చూడండి సేవ్ యాజ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అన్సేవ్ డాట్ జావా అనే నేమ్ తో సేవ్ చేయండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి రండి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఓకేనా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ముందు ఆ పాత్ లోకి వెళ్ళండి ఆ పాత్ లోకి ఎలా వెళ్తారు ఇదేగా మీ ప్రోగ్రామ్ దీన్ని ఏం చేయాలని చెప్పాను రైట్ క్లిక్ చేసే ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళండి అందులో పాత్ ఉంటుంది ఆ పాత్ ని కాపీ చేసుకోండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి రండి సిడి పేస్ట్ ఓకేనా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో మీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అన్సేఫ్ వన్ డాట్ జావా రిజర్వ్ స్పెల్లింగ్ తప్పు రిజర్వ్ స్పెల్లింగ్ తప్పు రిజర్వ్ వన్ కదా ఇక్కడ మనం క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో అదే నేమ్ ఉండాలి ఇంకా రిజర్వ్ వన్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం అంతేనాన్న మేము ఇంకా వేరే మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చూద్దాం ఇక్కడ ఏదో కండిషన్ సరిగ్గా రాయలేదా ఇఫ్ బ్లాక్ ని క్లోజ్ చేయలేదు కదా ఇఫ్ ని క్లోజ్ చేయాలి కదా రైట్ పైన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్స్ రాసాం కదా పైన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్స్ రాసాం అంతే ఏం లేదండి దీని ముందు కూడా కామెంట్ లైన్ పెట్టేద్దాం మీకు అర్థం అవటం కోసం ఏమి తీయాల్సిన అవసరం లేదు సేవ్ చేయండి అన్సేవ్ డాట్ జావ సెట్ నేమ్ లో ఎస్ లో ఎన్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి ఎక్కడో స్మాల్ లెటర్ రాసాం అది దాని గొడవ నెక్స్ట్ ఎర్ర అండి కొన్ని ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి నా బట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ ఎర్రర్స్ మనం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కదా ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి క్లాస్ రిజర్వ్ లోకి ఏం చేయాలని చెప్పాను ఎక్స్టెండ్ థ్రెడ్ అనే క్లాస్ ని ఇనరేట్ చేయాలని చెప్పాను కదా సో అందుకని ఆ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి అది మర్చిపోయాం కెనాట్ ఫైండ్ సింబల్ అవైలబుల్ స్పెల్లింగ్ తప్పండి అవైలబుల్ అనే స్పెల్లింగ్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ అక్కడ మొత్తం ఇదిగో చూడండి అక్కడ ఒక స్పెల్లింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక స్పెల్లింగ్ ఉంది ఒకసారి ఆ స్పెల్లింగ్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అన్ని చోట్ల ఒకే స్పెల్లింగ్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి అంతే కదా రైట్ ఇందులో ఏం లేదు నాన్న పైన చూడండి ఏంటి ఎర్రర్ ఏంటి 
రిజర్వ్ అనేది ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాగా కన్స్ట్రక్టర్ లోకి ఏం పాస్ చేసాము ఇంటీజర్ టైప్ పారామీటర్ పాస్ చేసాం కానీ మనం మరి ఇక్కడ మనం ఏమైనా వాల్యూ పాస్ చేసామా ఏం పాస్ చేయలేదు కదా అది ఎర్రర్ సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ కావాలండి నాకు వన్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ కావాలి అది ఎర్రర్ నాన్న ఏ మిస్టేక్ ఉండదు ఇంకా రైట్ సో జావా అన్సేఫ్ వన్ అంతే చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి నేను జూమ్ చేస్తున్నాను మీకు అర్థమవుతుందో లేదో జాగ్రత్తగా చూడండి నార్మల్గా మీకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఉన్నాయండి అవైలబుల్ బర్డ్స్ ఆర్ ఎన్ని ఉన్నాయండి వన్ ఇప్పుడు మీ పర్టికులర్ దాని మీద ఈ ఒక్క టికెట్ కోసం ఎంతమంది పర్సన్స్ వర్క్ చేస్తున్నారండి ముగ్గురు పర్సన్స్ ఒకే టికెట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నాన్న ఇప్పుడు ఏమైందో చూడండి వన్ బర్త్ రిజర్వ్ ఫర్ ఫస్ట్ పర్సన్ అవైలబుల్ బర్త్స్ ఎంత అవుతుంది నాన్న వన్ చూపిస్తుంది వన్ బర్త్ ఈజ్ రిజర్వ్ ఫర్ సెకండ్ పర్సన్ వన్ బర్త్ ఈజ్ రిజర్వ్ ఫర్ థర్డ్ పర్సన్ ఏంటి సార్ మీరు ఏమైనా కోడ్ ఏమైనా తప్పు రాశారా మనం కోడ్ ఎక్కడ తప్పు చేయలేదండి నార్మల్గా రైల్వే రిజర్వేషన్ మొత్తం ఇలాగే జరుగుతుంది మరి ఏంటి సార్ ఒక్క టికెట్ మాత్రమే ఉంది కదా ఆ ఒక్క టికెట్ మాత్రమే ముగ్గురికి ఎలా అలాట్ అవుతుంది ఈవెన్ థియేటర్కి వెళ్ళినా కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి నాన్న ఒకే టికెట్ని ఇద్దరు ముగ్గురికి సెల్ చేస్తూ ఉంటారు అది సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న ప్రాబ్లం మరి ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఒకసారి ఈ కోడ్ని చూడండి జాగ్రత్తగా ఫాస్ట్గా వెళ్తూ దీన్ని ఎక్కువ కవర్ చేయలేదు నార్మల్గా నా సినారియో ఏంటి నేను రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలి నా రిజర్వేషన్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఉన్నాయి ఒక్క టికెట్ ఉంది ఓకేనా ఆ ఒక్క టికెట్ కోసం నేను రన్ టైంలో నాకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ కావాలి అనేది నేను పాస్ చేస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు నేను రిజర్వేషన్ చేస్తున్నానండి ఆ రిజర్వేషన్ ఏ పర్టికులర్ మెథడ్లో చేయాలి రన్ మెథడ్లో చేయాలి ముందు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా దగ్గర ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఉన్నాయి అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఆ డేటా మొత్తం నీకు ఏ పర్టికులర్ వేరియబుల్లో ఉంటుంది అవైలబుల్ వేరియబుల్లో ఉంటుంది తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను నేను ఒక కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాను ఇఫ్ అవైలబుల్ బర్డ్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ వాంటెడ్ బర్డ్స్ అవైలబుల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు వాంటెడ్ కనుక అయినట్లయితే నాకు ఏ డీటెయిల్స్ కావాలని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను రిజర్వేషన్ చేయాలి కదా రిజర్వేషన్ చేయాలి అంటే ముందు నేను నాకు వాడి పేరు కావాలి ప్యాసింజర్ యొక్క పేరు కావాలి ఆ ప్యాసింజర్ పేరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు కింద మీరు చెప్పారుగా థ్రెడ్ టీ వన్ యొక్క పేరేం పెట్టారండి ఫస్ట్ పర్సన్ థ్రెడ్ టీ టీ యొక్క పేరేం పెట్టారండి సెకండ్ పర్సన్ థ్రెడ్ టీ త్రీ యొక్క పేరేం పెట్టారు నాన్న థర్డ్ పర్సన్ అని పేరు పెట్టారు అంతేనా సో అందుకని ఏ పర్టికులర్ థ్రెడ్ అయితే మీ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని హిట్ చేస్తుందో అందుకని థ్రెడ్ డాట్ కరెంట్ థ్రెడ్ డాట్ గెట్ నేమ్ ఇందాక మనం సెట్ చేసాగా దాని పేరుని గెట్ చేసి ఆ పేరుని ఎందులోకి పాస్ చేస్తుంది నాన్న నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ లోకి పాస్ చేస్తుంది ఆ నేమ్ లోకి పాస్ చేసి ఆ పే ఆ బర్త్ ని ఎవరెవరికి అలాట్ చేస్తుంది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ కావాలి ఒక్క టికెట్ కావాలి ఆ ఒక్క టికెట్ ని బర్త్ రిజర్వ్ ఫర్ అని ఎవరికైతే ముగ్గురు ఉన్నారో ఆ ముగ్గురులో ఎవరో ఒక్కరికి మాత్రమే అలాట్ చేయాలి అలాట్ చేసిన తర్వాత ఏమవ్వాలి నా టికెట్ ప్రింట్ అవ్వాలి ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఏమవ్వాలి మీ అవైలబిలిటీ ఇంతకు ముందు ఎంత వన్ అవైలబిలిటీ మైనస్ వాంటెడ్ ఎంత అవ్వాలి జీరో అయిపోవాలి కదా అవైలబిలిటీ ఏమైపోవాలి జీరో అయిపోవాలి అంతేనా కదా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎవరు ఎన్ని అడిగినా కానీ సింపుల్ గా మీరు ఏం ప్రింట్ చేయాలి నో మోర్ బర్త్స్ అని ప్రింట్ చేయాలి కానీ మీకు ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ లో చూడండి అవైలబుల్ బర్త్స్ ఆర్ వన్ వన్ బర్త్ రిజర్వ్ ఫర్ ఫస్ట్ పర్సన్ అలాగే ఇంకా అవైలబిలిటీ ఎంత చూపిస్తుంది నాన్న వన్ చూపిస్తుంది ఇంకా అవైలబిలిటీ వన్ చూపిస్తుంది ఈ ఒక్క టికెట్ ని సెకండ్ పర్సన్ కి అలాట్ చేసింది థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఉన్నది ఒక టికెట్ ఆ ఒక్క టికెట్ మాత్రం ఎంత మందికి అలాట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ పర్సన్ కి అలాట్ చేసింది సెకండ్ పర్సన్ కి అలాట్ చేసింది థర్డ్ పర్సన్ కి అలాట్ చేసింది ఎందువల్ల ఎందువల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్ మూడు థ్రెడ్స్ ఒకేసారి ప్యారల్ గా మనం స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ అన్ని థ్రెడ్స్ ఒకేసారి మీ ఆబ్జెక్ట్ ని హిట్ చేస్తుంటే మీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న కోడ్ అందరికి అవైలబిలిటీ ఎంత చూపిస్తుంది నాన్న అందరికి ఎంత అవైలబిలిటీ చూపిస్తుంది వన్ చూపిస్తుంది కాబట్టి అందరికి ఆ టికెట్ అలాట్మెంట్ జరిగిపోయింది మరి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్ ఇదే ప్రాబ్లం నాన్న ఏంట ప్రాబ్లం పేరేంటి 
when multiple threads are acting on a single object ide problem nana ee problem ni solve cheyadaniki meeku oka concept undu nana enta concept peru entante thread synchronization enta ana concept peru thread synchronization chaala chaala ante chaala important concept and okay na so enta concept peru entandi సింక్రనైజేషన్ సార్ మీరు కోడ్లో ఏమన్నా తప్పు రాశారేమో నాన్న చూడండి నా కోడ్లో నేను ఎలాంటి మిస్టేక్ రాయలేదు సేమ్ ఇదే కోడ్ని ఈ సింక్రనైజేషన్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తానో చూడండి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ థ్రెడ్ సింక్రనైజేషన్ అంటే ఏంటి చాలా అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోకుండా మీరు మాత్రం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళొద్దు థ్రెడ్ సింక్రనైజేషన్ థ్రెడ్ సింక్రనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ ఏదైనా మనం ఇందాక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి చూడండి ఇక్కడ మన క్లాస్ పేరు ఏంటి రిజర్వ్ దాని పేరు ఏం క్రియేట్ చేసాం నాన్న ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి ఓబిజే అంటే ఇప్పుడు దీని పేరు ఓబిజే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎంత మంది థ్రెడ్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు అండి ఫస్ట్ థ్రెడ్ టి వన్ సెకండ్ థ్రెడ్ టి టూ థర్డ్ థ్రెడ్ టి త్రీ అంతేనా అదే కదా మనం కో ప్రోగ్రామ్ లో రాసుకుంది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పాను థ్రెడ్ టి వన్ టి టూ టి త్రీ ఎప్పుడైతే నేను టి వన్ డాట్ స్టార్ట్ టి టూ డాట్ స్టార్ట్ టి త్రీ డాట్ స్టార్ట్ అంటానో ఇమీడియట్ గా అవి ఎవరిని హిట్ చేస్తాయినా ఓబిజే అనే ఆబ్జెక్ట్ ని హిట్ చేస్తాయి ఓకేనా మరి థ్రెడ్ సింక్రనైజేషన్ అంటే ఏంటి థ్రెడ్ సింక్రనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాకింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటన్న సింక్రనైజేషన్ అంటే ఏంటి లాకింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సార్ లాకింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదు నాన్న మీ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని లాక్ చేసి పడేస్తుంది లాక్ చేయడం వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చూడండి ఎప్పుడైతే నేను టి వన్ డాట్ స్టార్ట్ టి టూ డాట్ స్టార్ట్ టి త్రీ డాట్ స్టార్ట్ అంటాను టి టి త్రీ డాట్ స్టార్ట్ అంటాను అవి ఇమీడియట్ గా ఏమవుతాయి ఎవరిని హిట్ చేస్తాయి ఓబిజే ని హిట్ చేస్తాయి ఈ ఓబిజే ని హిట్ చేయటంలో ఎంతో కొంత డిలే ఉంటుంది అంటే టి వన్ అయినా ఫస్ట్ హిట్ చేయొచ్చు టి టూ అయినా ఫస్ట్ హిట్ చేయొచ్చు టి త్రీ అయినా హిట్ చేయొచ్చు ఎవరైతే ఫస్ట్ హిట్ చేస్తారో వాళ్ళు లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు టి త్రీ ఫస్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయింది నాన్న టి వన్ నన్ను టి టూ ఏమవుతుంది వెయిట్ చేస్తున్నాయి బయట వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే టి త్రీ ఆల్రెడీ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నాన్న లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత టి త్రీ ఏం చేయాలి ఈ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎందుకు రాసాము రిజర్వేషన్ చేసుకోవడం కోసం రాసాం ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఉన్నాయి ఒక టికెట్ ఉంది ఆ ఒక టికెట్ ఇప్పుడు ఎవరికి అలాట్ అయిపోతుంది టి త్రీ అనే పర్సన్ కి అలాట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే అలాట్ అయిందో వాడు ఏం చేస్తాడు ఆబ్జెక్ట్ నుంచి బయటకు వస్తాడు ఆబ్జెక్ట్ నుంచి బయటికి రాగానే ఇమీడియట్ గా సెకండ్ ఎవరైతే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని హిట్ చేస్తారో అంటే ఐదర్ టి వన్ కానీ టి టూ కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు ఎవరైతే నెక్స్ట్ హిట్ చేస్తారో వాళ్ళు లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు అప్పుడు ఇక్కడ అవైలబిలిటీ మనం అప్డేట్ చేసాగా వన్ కాస్త ఎంత అయిపోయింది జీరో అయిపోయింది అప్పుడు ఏం చేస్తుంది నాన్న మీకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది నో మోర్ బర్త్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అర్థమైందా నాన్న కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి ఐ నీడ్ ఎవ్రీ వన్ టు రెస్పాండ్ అండి కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా వాట్ ఈస్ థ్రెడ్ సింక్రనైజేషన్ థ్రెడ్ సింక్రనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాకింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ లాకింగ్ మనం ఎలా చేస్తాము జస్ట్ మీ ఆబ్జెక్ట్ ని లాక్ చేసేస్తే సింక్రనైజేషన్ ద్వారా ఈ మూడు థ్రెడ్స్ ఎవరైతే హిట్ చేస్తారో ఫస్ట్ వాళ్ళు మాత్రమే ఎంటర్ అవుతారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ ఇదే బ్లాక్ ని ఈ సింక్రనైజేషన్ లో ఎలా అప్లై చేస్తామంటే బేసిక్ గా సింక్రనైజేషన్ టూ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి నాన్న ఈ సింక్రనైజేషన్ అప్లై చేయడానికి హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్ అండి దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి పదవి ఫస్ట్ ది 
we call it as synchronized block. एंड है ना फर्स्ट कॉन्सेप्ट पेरेंट ना ना सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक रोंडो कॉन्सेप्ट पेरेंट अंटे सिंक्रोनाइज्ड मेथड सिंक्रोनाइज्ड मेथड सर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक अंटे इंडी सिंक्रोनाइज्ड मेथड अंटे इंडी एम लेते ना ना मी ऑब्जेक्ट कोड ये देते रासेरो रन मेथड लो ये देते कोड रासेरो ओके ना आ ब्लॉक नहीं इपढ़ छोड़ेंगे ने न चिन्ना चेंजेस से अस्ना नो जागरत का छोड़ेंगे ने निदे कोड ना ना इंक दिन ये भी मार्च अटला मेरो रन में तल्लो ये देते कोड रासेरो ओके ना ये रन में तल्लो उनका कोड नहीं वो का ब्लॉक लो पढ़ता नो ये इंटा ब्लॉक पेरेंटी दान्य मर में मन टा of this अंटे current object में द point out चाहिए मनी open bracket अलगे दिन corresponding closed bracket कोड़ा चाहिए अलग तो मरी close चाहिए एंड simple का save चाहिए एंड save चाहिए संतरवा तो इधर गोचर डेंड इनके अकड़े ना ने इन code मार चाहिए ना नहीं I have changed nothing am I right or wrong am I right or wrong मैं कर दूँगा तो कौन सा रास्ता नहीं है सिंक्रोनाइजिंग करंट ऑब्जेक्ट ओके ना ने निकी ये भी चेंज चाहिए लेते ना ना मेरे इंदा का रास्ता ना रिजर्वेशन कोड आज इट इज़ द ओनली थिंग इज़ मेरे ये दे इतने कोड एक्सेक्यूट चाहता हूँ उनको ना रो दाने ने ना लॉक चेस ना नो ओके ना सो दें द्वा� सिंपल दिन ही सेव जैसा ना ब्लॉक लो रास्ता नंदी ये पर ये कोड एक्सीक्यूट चेस ना जागरत का छोड़े ओके ना सो ये ला एक्सीक्यूट चाहिए याली थ्रेड अनसेफ वन डॉट जावा अलगे अनसेफ ये पर छोड़े नहीं अवेलेबल बर्थ्स आर वन वन बर्थ इज रिजर्व्ड फॉर फर्स्ट पर्सन इन कार्टमेटिक इंदा कट प्रोग्राम है कानी अंतर डिफरेंस होच्छ इंदा छोड़ रहेंडी जस्ट मेर ये देते रिजर्वेशन चाहता वन कोने ऑब्जेक्ट इन क्रिएट चेसा रो आ रिजर्वेशन मत्ता नी सिंक्रोनाइजेशन द्वारा एंजेसा नंडी एंजेसा नो लॉक चेसा नो यूजिंग व्हिच पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नंडी सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक सिंक्रोनाइज्ड ब्ल� अंचे पैसे ही आ रन में तर लो ये देते कोड रास्ता मो आ कोड मत्ता ने कर रहा सी एंडी अंते आई पे इन्हें ना प्रोग्राम वो का प्रोग्राम नेच को ना बंटे आ प्रोग्राम हो ये प्रोग्राम रंडो हो चस्ते मरी सिंक्रोनाइज्ड मेथड अंते ये ये लेते रहना मेरी ये दही ना वो का यूजर डिफाइन्ड मेथड का ना का क्रिएट चेस नट लाइटे ये मेथड ने नहीं सिंक्रोनाइज़ चाहिए आली अंटे सिंपल दिन मुंडो सिंक्रोनाइज़ जाने कीवर्ड पे टंडी ये ला पढ़ता है रो सिंक्रोनाइज़ अने पढ़ता है नांते आठ अमेरिके ये पर्टिकुलर मेथड ये माई पोतुंडी लॉक आई पोतुंडी अर्थ में इंदा अर्थ में इंदा आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पोंसेस अंडी I am waiting for your responses. If you have understood, please let me know. If you do not understand, please let me know. I'll explain once again. Chal and a chala important concept and me call and a program ni chat lock coda is then. Don't worry about that. Have you understood Emma? मेकी प्रोग्राम कोड़े इस तरह नहीं कावल अंटे सो छोड़े नहीं मेको मैसेज मैसेज लो चैट लो पेटेन प्रोग्राम मैसेज इस टू लॉन्ग ब्लॉक एंटी ब्लॉक ओके सारे छप्पन सर ओके सर अनम्यूट चेहरा 
ఓకే నాన్న ఏం లేదు ఇదిగో చూడండి మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇంతకు ముందు చూడండి సింపుల్ నేనేం చేశాను వితౌట్ బ్లాకింగ్ అంటే సింక్రనైజేషన్ బ్లాక్ లేకుండా రాశాను సింక్రనైజ్ బ్లాక్ లేకపోవటం వల్ల ఏమవుతుంది ఉన్న ఒక టికెట్ ఎంతమందికి అలాట్ అవుతుంది ఫస్ట్ పర్సన్ గా ఒక టికెట్ అలాట్ అవుతుంది సెకండ్ పర్సన్ కి అలాట్ అవుతుంది థర్డ్ పర్సన్ కి ఆ ఒక టికెట్ అలాట్ అయిపోతుంది కానీ నా దగ్గర ఉన్నది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఒక టికెట్ ఆ ఒక టికెట్ ఒక్క పర్సన్ కి మాత్రమే అలాట్ అవ్వాలి అదే కదా నా ప్రాబ్లమ్ అవునా అవునా కదా సో అందుకని చెప్పేసి నేనేం చేశానంటే సింక్రనైజేషన్ చేయమన్నాను సింక్రనైజేషన్ అంటే ఏమని చెప్పానా మీకు లాకింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లాకింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏం లేదు నాన్న మీరు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి మనం తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి రిజర్వేషన్ కి ఓబీజే ఈ పర్టికులర్ ఓబీజే మీద ఎంతమంది థ్రెడ్స్ హిట్ చేస్తున్నాయండి టి వన్ ఒకటి టి టూ ఒకటి టి త్రీ ఒకటి అంతేనా సో ఇప్పుడు టి వన్ యాక్ట్ చేస్తుంది నాన్న ఓబీజే మీద టి టూ హిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది టి త్రీ హిట్ చేస్తుంది సో ఎవరైతే ఈ మూడిట్లో ఎవరైతే ఫస్ట్ హిట్ చేస్తారో వాళ్ళు లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు అప్పటి వరకు మిగతా ఇద్దరు బయట వెయిట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నాన్న లోపలికి వెళ్ళిపోయి లోపల ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది రిజర్వేషన్ చేస్తుంది ఏం రిజర్వేషన్ చేస్తుంది మీకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఉన్నాయి ఒక టికెట్ ఉంది ఆ ఒక్క టికెట్ ని ఎవరికి అలాట్ చేస్తుంది టి వన్ అనే ఒక ఫస్ట్ పర్సన్ కి అలాట్ చేస్తుంది అలాట్ చేసింది అలాట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఈ టి వన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మీకు అవైలబిలిటీ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి జీరో ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే టి టూ గానీ టి త్రీ గానీ ఎప్పుడైతే లోపలికి వెళ్తాయో అప్పుడు మీ అవైలబిలిటీ ఎంత చూపిస్తుంది జీరో జీరో కాబట్టి నో బర్త్స్ అని చూపించాలి ఇది మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది నాన్న ఇది బయటికి రాగానే ఆటోమేటిక్ గా ఏం వెళ్తుంది టి త్రీ లోపలికి వెళ్తుంది అప్పుడు అవైలబిలిటీ ఎంత చూపిస్తుంది జీరో జీరో అంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా టి త్రీ కూడా ఏం వస్తుంది నో బర్త్స్ అని రావాలి అంతేనా సో దాన్నే మనం ఏ కాన్సెప్ట్ ద్వారా అప్లికబుల్ చేసాము సింపుల్ మీరు ఏదైతే కోడ్ రాశారో ఎందులో రాశారు నాన్న రన్ మెథడ్ లో ఏదైతే రాశారో ఆ రన్ మెథడ్ లో ఏం రాయాలని చెప్పారండి సింక్రనైజ్డ్ బ్లాక్ రాయాలి ఆ సింక్రనైజ్డ్ బ్లాక్ లో కూడా ఏం చేయాలి సింపుల్ గా ఇలా రాసి వదిలేయటమే మీరు కోడ్ కూడా ఏమి చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు రీకంపైల్ చేయండి మీ ప్రోగ్రామ్ ని ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ ఒక టికెట్ ఎవరికి అలాట్ అయింది నాన్న ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ కి థర్డ్ పర్సన్ కి ఏమి అలాట్ అయింది అలాట్ అయిందా ఏమి అలాట్ అవ్వలా సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ పర్ అవర్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా కెన్ యూ సెండ్ మీ టెక్స్ట్ ఫైన్ యా ప్రోగ్రామ్ అండి మెసేజ్ ఈస్ వెరీ లాంగ్ నా మెసేజ్ చాలా లాంగ్ అని వస్తుంది ఐ విల్ సెండ్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ అండి ఓకేనా యువర్ ఫ్యాకల్టీ విల్ షేర్ యూ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి ఐ నీడ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ ప్లీజ్ నేను మీ ఫ్యాకల్టీకి పంపిస్తున్నానండి హీ విల్ షేర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోకుండా మాత్రం ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళమాకండి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఐ ఆల్రెడీ షేర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ టు యర్ ఫ్యాకల్టీ అండి ప్లీజ్ ఓకేనా టెక్స్ట్ ఫైల్ సేవ్ చేసి సార్ ఆ ఫైల్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా సార్ టెక్స్ట్ ఫైల్ సేవ్ చేసి మీరు సేవ్ చేసి ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ మీరు పంపించేయచ్చు సార్
ఓకే అండి పంపిస్తానండి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత పంపిస్తాను కొంచెం నా క్లాస్ అయిపోయి కంక్లూడ్ అయ్యేటప్పుడు నాకు ఒకసారి గుర్తు చేయండమ్మా ఐ విల్ షేర్ ద ప్రో ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఐ విల్ షేర్ ఇట్ యూ రైట్ అమ్మా నెక్స్ట్ వన్ అండి మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఈ కాన్సెప్ట్ లేకుండా మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎగ్జామ్ కి అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళొద్దండి సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఆ కాన్సెప్ట్ సింక్రనైజేషన్ సింక్రనైజ్ బ్లాక్ ద్వారా చేయొచ్చు రెండోది ఏంటి నిన్న ఒక పాప అడిగింది ఏ కాన్సెప్ట్ థ్రెడ్ క్లాస్ మెథడ్స్ అని అడిగింది చెప్తున్నాను నోట్ చేసుకోండి అయితే కాన్సెప్ట్ ఇదిగోండి సింక్రనైజ్డ్ సింక్రనైజింగ్ థ్రెడ్స్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నది అదే కాన్సెప్ట్ నేను ఓకేనా మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి సింక్ థ్రెడ్ క్లాస్ మెథడ్స్ థ్రెడ్ క్లాస్ మెథడ్స్ సో థ్రెడ్ క్లాస్ మెథడ్స్ ని చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థ్రెడ్ క్లాస్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ రైట్ సో ఫార్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అండి నౌ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు లిస్ట్ అవుట్ ఆల్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ యర్ థ్రెడ్ క్లాస్ so in order to list off all the thread class first to create a thread to create a thread the the uh, there is a class and so a class pair entante thread t1 equal to new thread this is how you have to create your thread okay na oka thread ni create cheyali this is your first class and tarvata next method and to find current thread that is running to find out the current thread ela kanukuntaru nana thread t equal to thread dot current thread ane method ni call cheyali so current thread is a method which is used to find out the current thread indaka program la manam moodu threads ni create chesam thread t1 first person thread t2 second person thread t3 థర్డ్ పర్సన్ ఈ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఎవరికైతే ఫస్ట్ అలాట్ అయిందో మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇచ్చేసారో తెలుసుకోవాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని వాడుకుంటాం నానా కరెంట్ థ్రెడ్ అనే మెథడ్ ని వాడుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ టు స్టార్ట్ ఎ థ్రెడ్ హౌ టు స్టార్ట్ ఎ థ్రెడ్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం మీరే చెప్పండి ఒక థ్రెడ్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే టీ డాట్ స్టార్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా అలాగే నెక్స్ట్ మెథడ్ అండి టు స్టాప్ యువర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ సర్టన్ టైమ్ సర్టన్ టైమ్ కనుక మీ థ్రెడ్ ని మీ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆపాలి అనుకుంటే థ్రెడ్ డాట్ యూ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ అండి స్లీప్ స్లీప్ లో ఏం పాస్ చేయాలంటే మిల్లీ సెకండ్స్ ని పాస్ చేయాలి ఎలా పాస్ చేస్తాం ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ చేసాం నాన్న థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే టూ మిల్లీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది ఓకేనా అలాగే నెక్స్ట్ మెథడ్ అండి ఫిఫ్త్ వన్ టు గెట్ టు get the name of the thread to get the name of a thread how to get the name of a thread and string name ane oka variable teeskoni t dot get name ane method ni use cheyali edaina oka thread yokka peru techukovali ante e particular method use chestam nana get name alage edaina oka thread ki to set the name of the thread to set the name of the thread ela set chestam nana t dot set name of meer appudu meeku e raithe peru pettukovali anukuntunnaro aa thread ki aa peru pettukondi thread name ni parameter ga pass cheyandi okay na meer edaina next method andi to set priority of a thread ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ కి ప్రయారిటీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే కనుక సింపుల్ గా టీ డాట్ సెట్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ 
అని చెప్పేసి ఇంట్ ప్రయారిటీ నెంబర్ ని పారామీటర్ గా పాస్ చేయండి మీ ప్రయారిటీ నెంబర్స్ ఎప్పుడూ కూడా వన్ నుంచి టెన్ రేంజ్ లో ఉంటాయి ఇట్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ టు టెన్ వేర్ టెన్ ఈస్ మ్యాక్స్ ప్రయారిటీ అండ్ వన్ ఈస్ అండ్ వన్ ఈస్ లో ప్రయారిటీ ఇది నేను చెప్తానండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పబోతున్నాను ఆ ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్తాను అలాగే నెక్స్ట్ ఇది నాన్న ఎయిత్ వన్ మరి ప్రయారిటీ సెట్ చేశారు నాన్న మరి హౌ టు గెట్ ప్రయారిటీ ప్రయారిటీ హౌ టు గెట్ ప్రయారిటీ సో ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ కి ప్రయారిటీని తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే ప్రయారిటీ అనే ఒక వేరియబుల్ ని తీసుకోండి ఓకేనా సో టీ డాట్ గెట్ ప్రయారిటీ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయండి అంతే సింపుల్ మీకు ప్రయారిటీ ఆ ప్రయారిటీ నెంబర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఎస్ ఒకవేళ మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఆ థ్రెడ్ బతుకుందా లేదా అని తెలుసుకోవాలనుకోండి లైవ్ లో ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలనుకోండి దెర్ ఇస్ ఏ మెథడ్ అండి టీ డాట్ ఈజ్ ఎలైవ్ ఏంటన్న మీ మెథడ్ పేరు ఏంటండి ఈజ్ ఎలైవ్ ఈజ్ ఎలైవ్ అనే మెథడ్ దేని గురించి వాడతాం టు ఫైండ్ వెదర్ యువర్ థ్రెడ్ ఈజ్ యువర్ థ్రెడ్ ఈజ్ యాక్టివ్ ఆర్ నాట్ యాక్టివ్ ఆర్ నాట్ Okay, na? these are the various methods that are available in your thread class. And have you understood this particular concept? Are the mind the leader? I need responses and these are various thread class methods that are available. No responses. I don't know why. dear students understood right right these are the thread class methods available and next concept and thread priorities mana next concept enti nana thread priority ఏం లేదు నాన్న ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఇప్పుడు మన అందరం ఏదో ఒక వర్క్ లో ఉంటామండి సడన్ గా ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంది అనుకోండి ఎవరైనా ఎమ్మెల్యేస్ గానీ ఎంపీస్ గానీ వచ్చారు అనుకోండి ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తారు మన పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు అంతేనా అంటే మనం మీద వాళ్ళని ఫస్ట్ ఇదేంటి వాళ్ళని ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏ పని చేసుకోవాలన్నా ఫస్ట్ వాళ్ళని పంపించేస్తారు అంతేనా కదా అలాగే మన దగ్గర కూడా ఒకటి కానీ రెండు కానీ మూడు కానీ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మన ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎక్కువ సెట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా ఆ థ్రెడ్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఏదైతే థ్రెడ్స్ లో లీస్ట్ ప్రయారిటీ సెట్ చేస్తామో వాటికి లీస్ట్ ప్రయారిటీ సెట్ అవుతుంది ఓకేనా సో దాని మీద ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోబోతున్నాం నాన్న సో ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి క్లాస్ మై క్లాస్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నానండి దాంట్లోకి థ్రెడ్ అనే ఒక క్లాస్ ని నరేట్ చేస్తున్నాను సింపుల్ ఇందులో ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను అండి ఇనిషియల్ గా కౌంట్ పేరు ఏం తీసుకున్నానంటే కౌంట్ జీరో అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఏం లేదు నాన్న మీ మిమ్మల్ని ఏమి చేయమనట్లేదు మీ థ్రెడ్ ని వన్ నుంచి హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ని కౌంట్ చేయమంటున్నాను అంతే ఈ కౌంట్ చేయడానికి నేను మొత్తం ఎన్ని థ్రెడ్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయండి టూ గానీ త్రీ థ్రెడ్స్ గానీ క్రియ క్రియేట్ చేద్దాం నాన్న ఒక థ్రెడ్ కేమో హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇద్దాం ఒక థ్రెడ్ కేమో లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఇద్దాం ఏది ఫాస్ట్ గా కమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఏది లోయెస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనేది మన కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఏం లేదు నాన్న ఇప్పుడు నా టాస్క్ పేరు ఏంటి పబ్లిక్ వైడ్ రన్ ఈ రన్ అనే మెథడ్ లో ఏం చేయాలి సింపుల్ గా వన్ నుంచి హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి అంతే వన్ నెంబర్స్ ని కౌంట్ చేయాలి అర్థమైందా ఎంతమంది కౌంట్ చేయాలి ఇద్దరు కౌంట్ చేయాలి ఐ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలని చెప్పాను సింపుల్ గా కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఏం లేదు ఆ వన్ నుంచి హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ని కౌంట్ చేయమని చెప్తున్నాను అంతే ఒక స్టేట్మెంటే కదా ఉంది దీనికి మళ్ళీ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు రాయటం 
count plus plus. Ah, tarvata in chayali system dot out dot println of completed thread. A thread data complete chase in though then pair print chasin and day thread thread dot a particular thread threaded dot t-r-e-a-d threaded dot a particular method call chayal and chepeno current thread and a method ni call chayal di ok na mari dhan pair go to the chkwali and te simple game print chayal get name and dhan go to the chkwali dhan pair print type of thing Okay, na? Alagi, would then a priority in go to print chess kuna nana. A priority in ala print chess kuna. You can a double quote civil nana. Then a priority in go to print chess kuna, shouldn't it? System dot out dot print ln. It's priority. It's priority and chepesi. More than priority in ala print chess kuna nana. Threaded dot. Current thread. Yede te undo. Current thread ये देते हों दो दानी priority का वाली दानी priority तो इसको आलेंटे ये particular method ने call चाहिए अली get priority याने method ने call चाहिए अली अंते अंते ना नहीं पेंदी run method ने close चाहिए सेनो class ने close चाहिए सेनो simple का उनको class तीस कुंठ ना नो prior one ना नी ओके ना आ class लो ये जस ना नो public static void मेन ऑफ स्ट्रिंग आग्स ने वो का आरे दिस कौन दे हम्म ये पुरे इन दिलो इन्हें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट चाहिए अली ना क्लास पेरेंटी दुबारा माय क्लास वन ना दिस कुनो माय क्लास वन आदिन का ऑब्जेक्ट क्रिएट चाहिए ना ना ओबीजे इक्वल टू न्यू माय क्लास वन ऑफ any number of objects create just an work object create just an e object me the any number of threads actually and just run equal to new thread of a dinic parameter game pass really who be jenny pass a and d okay no it could be in pair code better than any pair a little bit of jeopardy t1 dot uh set the name of uh then pair a bit to know one and bit to know अलग है रंडो थ्रेड पेरे में बैठ कुनो रंडो थ्रेड गोड क्रिएट चाहता पेस्ट एंडी ये थ्रेड पेरे में बैठ कुनो ना ना टी टू इधर कोड़े ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में द वर्क चाहिए अली वो भी जाए इन तक अंडे माना देख रहे हो ना तो वक्के वक्का ऑब्जेक्ट का बटी राइट टी टू कोड़ वक्के पेरे में बैठ क वन अंटे ने मी प्रायोरिटी से ऐसे ही ना कहने वन नुन्ची यक्कड़ वर्क रेंज आउट होता है ना टेन वन इज वन इज लीस्ट प्रायोरिटी अलग है टेन ने देंटी मैक्स प्रायोरिटी इधर गुरुत्व बैठ कॉल रा वन इज टेन इज मैक्स प्रायोरिटी इपुर वीट प्रायोरिटी सेट चेत दो ना ना क्या ला सेट चेया ली टी वन डॉट सेट प्रायोरिटी अने मेथड ने कॉल चाहिए अली ये पर्टिकुलर मेथड ने कॉल चाहिए अली ना टी वन डॉट सेट प्रायोरिटी सेट प्रायोरिटी ने नंतर इस ना नो लीस्ट प्रायोरिटी इस ना अलग है टी टू डॉट सेट प्रायोरिटी ऑफ सेट प्रायोरिटी ऑफ प्रायोरिटी पी कैपिटल लेटर के दर सेट प्रायोरिटी ऑफ दिन के हाईएस्ट प्रायोरिटी इस तरह नहीं हाईएस्ट प्रायोरिटी अंटे एंड में दम टेन में दम सेव इनका फाइनल का मेरेंज है लेंडी मी थ्रेड्स नहीं एक्सेक्यूशन स्टार्ट चल ये लास्ट स्टार्ट चल रहा हूँ टी वन डॉट स्टार्ट अलग है नेक्स्ट दिन टी टी टू डॉट स्टार्ट है मैं तेरे को प्रायर नेम तो सेव चाहिए जावा सी 
prior one dot Java. Save chai leda mano. Save as prior one dot Java. Save chai leda andi program ni. Andi kano kasari recompile jas nano. Set name, set name, set name capital letter undali. Set name lo yana capital letter undali. I plus plus I te one plus plus and rasa lo. Okay, name shon under disturbance ko. So I plus plus and D now program is save chase and save chase and the Ravata Okasar recompile chain. Chen in Kantan and I pin the problem solved prior completed first a particular thread execute chase in the two one a thread in the Kantan maximum priority chum. Tarvati a particular thread execute chase in the one. Then first the two and a thread priority and the chum ten. Alage second thread yoka priority and the chum one. Alega manic print chase in the other way. The have you understood any? Have you understood any? Thread priorities concept at the way. The you put me syllabus low. You go to a topic nana. Thread priorities. It could lack poach nana, but it is also an important question. And in the last concept nana, or oh, last three concepts, nai, thread life cycle, okati, demon threads, okati, thread groups, okati. These three concepts, that we concept ni conclude chadda. Have you understood the concept? And I need everyone to respond. And everyone to respond. Understood, right. So threat priorities I pay in the nana. Inka Migita one chala chala chinna concept and demon threads. Next concept in nana demon threads. Sorry. Demon threads. This is a very small topic. Nana. What is meant by a demon thread? Simple. A demon thread is a thread that executes continuously. It puts children. Okay. Normal ga, yede na vaka thread, mana program start chase, end chase, mana thread start chase, na pudu start out on the mana program than a close chase, and automatically close the put in the This is a normal thread. Can you mean a question? And the Demon thread. Ye de na waka thread continuous ga execute chest unte. Continuous ga kanaka execute outu unte. Yepun and shepardaka me laptop me computer ni on chess napun nunchi me laptop ni off chess and the matuku. Continuous ga kanaka execute chess nut like te. Alanti threads ni mana memanta mante. Demon threads and ta. Yamanta nana. If a thread is executing continuously, then such threads are known as demon threads. Are the mind the simple ga? point? Are the mind the if a thread execute continuously, then such threads are known as demon threads. Nana idi goda compulsory question. Ra. Then ki simple ga okade okar chaptana nandi. Me dekar a normal thread creation process tells you. Thread t equal to new thread. This is normal thread nana. Kani you put thread ni demon thread de chayali and te simple ga set t dot set demon ane method on the nana. So a demon ane method ni 
ట్రూ అని కనుక రాసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ నార్మల్ థ్రెడ్ నుంచి ఏ థ్రెడ్ కి యాక్ట్ చేస్తుంది నాన్న డిమాన్ థ్రెడ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అర్థమైందా రెండవది ఈ థ్రెడ్ లో మీకు రెండే రెండు మెథడ్స్ నాన్న ఒకటి ఒక థ్రెడ్ ని డిమాన్ థ్రెడ్ కింద మార్చడం ఎలాగా అలాగే టు నో ఇఫ్ ఏ థ్రెడ్ ఈస్ డీమ్ ఆర్ నాట్ డిమాన్ థ్రెడ్ ఆర్ నాట్ టు నో ఎ థ్రెడ్ ఈస్ డిమాన్ థ్రెడ్ ఆర్ నాట్ డిమాన్ థ్రెడ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే దానికి ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న టి డాట్ ఈజ్ డిమాన్ ఏంటి నాన్న ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటండి ఈజ్ డిమాన్ సింపుల్ గా దాన్ని ఒక్కొక్క బూలియన్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయండి ఒకవేళ మీ థ్రెడ్ కనుక డిమాన్ అయితే కనుక ఎక్స్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుందంటే ట్రూ స్టోర్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇందాక మనం ఆల్రెడీ మీ టీని డిమాన్ కింద సెట్ చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఒకవేళ మీ టీ అనే థ్రెడ్ డిమాన్ కాకపోతే సింపుల్ గా ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది నాన్న ఫాల్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది అర్థమైందా హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ అండి సో వాట్ ఈస్ ఎ డిమాన్ థ్రెడ్ అండి a demon thread is a thread that executes continuously me system yokka background lo continuous ga kanaka execute avute alanti threads ni manam em antam nana demon threads antamu alanti oka thread ni oka normal thread ni demon thread kinda marchali ante what is the method that is available andi set demon to true ane method raayali appudu automatic ga normal thread ga work chese thread kaasta a particular thread kinda act chestundi nana demon thread kinda act chestundi next concept edaina oka thread demon thread da kaada ani ela telusukovali simple ga manu t dot a particular method ni call cheyali nana ఈజ్ డిమాన్ అనే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయండి ఒకవేళ అది కనుక డిమాన్ థ్రెడ్ కనుక అయినట్లయితే ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది నాన్న ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఆ థ్రెడ్ డిమాన్ కాకపోతే ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది నాన్న ఫాల్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది నీడ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ అండి హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆర్ నాట్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆర్ నాట్ understood right yes sir understood right good last two concepts of your thread concept and these are the last two concepts after this i'll conclude the class for today next one and very very important concept and what is the next important concept and thread life cycle life cycle ante em led nana oka thread manam create chesin degar nunchi adi end ayipoyanta matuku ante dan execution ayipoyanta matuku a phases loki velthundo cheppe danne manam thread life cycle antam em antam nana oka thread batikin degar nunchi chanipoyanta matuku a phases loki velthundo దాన్నే మనం ఏమంటాం నాన్న థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం ఓకేనా సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి నేను కొన్ని ఫేజెస్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి మనం నార్మల్గా ఒక థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేసాం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం థ్రెడ్ టీ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఇంతేనా మనం థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేసేది సో ఈ థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇది న్యూ థ్రెడ్ అంతేనా ఈ న్యూ థ్రెడ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న ఎప్పుడైతే మీరు టీ డాట్ స్టార్ట్ అంటారో టీ డాట్ స్టార్ట్ అంటారో ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్టికులర్ థ్రెడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే న్యూ థ్రెడ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అంటారో అప్పుడు అది ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది అంటే రనబుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తారో ఒక న్యూ థ్రెడ్ స్టార్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తారో అది ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది నాన్న రనబుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది 
ఓకేనా ఆ రనబుల్ స్టేట్ అంటే ఏంటి సింపుల్ గా మీరు రాసే పబ్లిక్ వైడ్ రన్ మెథడ్ లోకి వెళ్తుంది ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ లోకి వెళ్తుంది నాన్న ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ లోకి వెళ్తుంది రన్ మెథడ్ లోకి వెళ్తుంది ఓకేనా రైట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి నీకు టి వన్ టి టూ టి త్రీ ఓకేనా టి వన్ డాట్ స్టార్ట్ అన్నావు టి టూ డాట్ స్టార్ట్ అన్నావు టి త్రీ డాట్ స్టార్ట్ అన్నావు ఓకేనా అవన్నీ కూడా ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్ళి రనబుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళి కానీ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారంటే ఒక థ్రెడ్ ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సింక్రనైజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు అంటే అప్పుడు టీ టూని కానీ టీ త్రీని కానీ మనం ఏం చేయాలి నాన్ రనబుల్ స్టేట్ లోకి మార్చాలి రనబుల్ లో నుంచి నాన్ రనబుల్ స్టేట్ లోకి మార్చాలి ఈ నాన్ రనబుల్ స్టేట్ లోకి మార్చాలి అంటే మీకు కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఏంట ఆ రెండు మెథడ్స్ ఏంటి అంటే టి వన్ టి టూ డాట్ స్లీప్ స్లీప్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న అలాగే రెండో మెథడ్ పేరు ఏంటంటే వెయిట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది అంటే ఏం లేదు నాన్న రనబుల్ స్టేట్ లో నుంచి కొంతసేపు అంటే ఒక టూ మిల్లీ సెకండ్స్ ని మిమ్మల్ని రనబుల్ స్టేట్ లో నుంచి ఏ స్టేట్ లోకి మారుతున్నానండి నాన్ రనబుల్ స్టేట్ లోకి మారుతున్నాను ఈ లోపల ఏ పర్టికులర్ థ్రెడ్ యాక్టివ్ అయిపోతుంది టి వన్ ఎప్పుడైతే టి వన్ బయటకు వచ్చేసిందో ఆటోమేటిక్ గా నాన్ రనబుల్ స్టేట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి నాన్న టీ టూ కానీ టీ త్రీ కానీ ఉన్నాయి సో ఈ టీ టూ కానీ టీ త్రీ కానీ మళ్ళీ ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తాయి రనబుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్తాయి అంటే మీ రనబుల్ స్టేట్ లో నుంచి కొంచెం సేపు నాన్ రనబుల్ స్టేట్ లోకి మార్చడానికి ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉపయోగపడుతుంది నాన్న ఏ పర్టికులర్ స్టేట్ లోకి మారుతుంది స్లీప్ కానీ వెయిట్ మెథడ్ కానీ ఉంటుంది ఓకేనా లేదు సార్ నేను కంప్లీట్ గా ఒక థ్రెడ్ ని ఒక థ్రెడ్ ని కంప్లీట్ గా డెడ్ స్టేట్ లోకి మార్చాలి అంటే అప్పుడు మీకు ఇంకో మెథడ్ ఉంది నాన్న ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే రన్ మెథడ్ ఆ రన్ మెథడ్ ని కనుక కాల్ చేస్తే మీ థ్రెడ్ టి వన్ ఆటోమేటిక్ అది ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది నాన్న లైవ్ స్టేట్ లో నుంచి ఆటోమేటిక్ ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది డెడ్ స్టేట్ సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఒక థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాము అంటే ఒక థ్రెడ్ బతికిన దగ్గర నుంచి ఒక థ్రెడ్ చచ్చిపోయేంత మటుకు మనం డిస్కస్ చేసుకునే మెథడ్స్ ని మనం ఏమంటాము నాన్న థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ ఒక థ్రెడ్ క్రియేట్ చేసాం ఆ థ్రెడ్ ని స్టార్ట్ చేస్తే అది ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది రనబుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది దాన్ని కొంచెం సేపు హోల్డ్ చేసి పెట్టాలి అంటే రనబుల్ స్టేట్ లో నుంచి ఎందులోకి మార్చాలి నాన్ రనబుల్ స్టేట్ లోకి మార్చాలి ఆ రనబుల్ స్టేట్ లో నుంచి నాన్ రనబుల్ స్టేట్ లోకి మార్చాలి అంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న స్లీప్ మెథడ్ ఒకటి రెండోది ఏంటి వెయిట్ మెథడ్ ఉంది మళ్ళీ నాన్ రనబుల్ స్టేట్ లో నుంచి రనబుల్ స్టేట్ లోకి మార్చాలి అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇందులో మనం ఏదైతే టైం పాస్ చేసామో ఆ టైం అయిపోయిన తర్వాత రనబుల్ స్టే నాన్ రనబుల్ స్టేట్ లో నుంచి ఏ స్టేట్ లోకి మారిపోతుంది నాన్న రనబుల్ స్టేట్ లోకి మారిపోతుంది లేదు సార్ నేను ఒక థ్రెడ్ ని కంప్లీట్ గా డెడ్ చేయాలి అంటే మీరు ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న ఆ థ్రెడ్ రన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అది ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది రన్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది దీన్నే మనం ఏమంటామంటే థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం ఏమంటాం నాన్న ఏమంటామండి థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాము సో ఆ థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ అర్థమైందా హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ అండి థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా నీడ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ అండి నీడ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ రైట్ ఇంకా మన లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ నాన్న థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అండి లాస్ట్ వెరీ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి అవర్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అనేది పెద్ద ప్రోగ్రామ్ నాన్న కొన్ని జాగ్రత్తగా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోండి మీకు సిలబస్ లో కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదిగోండి మీ లాస్ట్ టాపిక్ అండి థ్రెడ్ గ్రూప్స్ వెరీ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అండి నాకు ఇది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది నాన్న సో ఆఫ్టర్ దట్ 
we can you can have your hod interaction only kaibu ok sir door open cheyama lighting sir pot ledu what is the concept and it now we have to discuss the concept of thread groups very last concept and nana meeku first roju oka concept cheppanu thread group meeku current thread act chese tappudu meeku three parameters unnai ani cheppanu enta three parameters enti thread name thread priority number alage thread group name adhe kada manam nerchukunnadi ee slide lone unda edaina oka current thread manam kanukunnatlayite andulo three parameters untayi ani cheppanu idi kada vere thread lo rasinattu nam nana oka sari kavalante path recordings check chesukondi సో ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి థ్రెడ్ కి త్రీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఏంటా త్రీ పారామీటర్స్ ఏంటి థ్రెడ్ నేమ్ థ్రెడ్ ప్రయారిటీ నెంబర్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి థ్రెడ్ గ్రూప్ సో యూ హ్యావ్ టు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ లో కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి నో to create a thread group how to create a thread group oka thread group ni ela create chestarante proper syntax as chudandi tarvata automatically program raadu there is a class for you andi aa class pair entante thread group tg equal to new thread group of edaina oka thread ni group of threads ni oka thread group kinda create cheyali anukunte ganaka meer ee thread group ane concept ni vaadukovachu అంతే దిస్ ఈస్ దింటాక్స్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ థ్రెడ్ గ్రూప్ అండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ ని యాడ్ చేద్దాం అనుకోండి అంటే ఎలాగా టు యాడ్ ఏ థ్రెడ్ టు థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎలాగా థ్రెడ్ సింపుల్ ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ క్రియేట్ చేయండి ఏ దానికి ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోండి ఏంటి ఆ థ్రెడ్ పేరు ఏంటి న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ మీరు ఏ పర్టికులర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు టీజి దాన్ని పారామీటర్ గా పాస్ చేయండి అంతే సింపుల్ అయిపోయింది నాన్న యువర్ థ్రెడ్ టి వన్ ఈస్ యాడెడ్ టు ఉచ్ పర్టికులర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అండి టీజి థ్రెడ్ గ్రూప్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను టు క్రియేట్ అనదర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు సింటాక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ని థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇందాక థ్రెడ్ గ్రూప్ పేరేంటి టిజి ఇప్పుడు థ్రెడ్ గ్రూప్ పేరేంటి టిజి వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది చూసారా ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ ని ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాన్న ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ని ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ అంటే ఇప్పుడు ఏది పేరెంట్ గ్రూప్ అవుతుంది ఏది చైల్డ్ గ్రూప్ అవుతుంది టిజి అనేది పేరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అవుతుంది టిజి వన్ అనేది చైల్డ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు టీజీ వన్ యొక్క పేరెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే సింపుల్ గా మీకు ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న దాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే టీజీ వన్ డాట్ గెట్ పేరెంట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ఈ టీజీ వన్ యొక్క పేరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఏంటి పేరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఏంటి టీజి అది మీకు అవుట్పుట్ గా వస్తుంది సార్ సపోజ్ నా దగ్గర ఒక థ్రెడ్ ఉంది కదా సార్ ఈ థ్రెడ్ ని నేను ఏ గ్రూప్ కి యాడ్ చేశానో తెలుసుకోవాలి అంటే దానికి కూడా ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న టు నో ఉచ్ థ్రెడ్ బిలాంగ్స్ టు థ్రెడ్ గ్రూప్ థ్రెడ్ ఏ థ్రెడ్ గ్రూప్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా మీ థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి టి వన్ డాట్ గెట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటన్నా మీ మెథడ్ పేరు ఏంటండి 
గెట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ అనే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ థ్రెడ్ ఏ పర్టికులర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి సంబంధించిందో తెలిసిపోతుంది అర్థమైందా సో సార్ అసలు ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ని ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి ఏం లేదు నాన్న ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ లో ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంది అనుకోండి ఓకేనా మీ కాలేజ్ లో ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంది అనుకోండి అందరూ ఒకే పని చేయరు కదా మీ హెచ్ఓడి ఏం చేస్తారు ఒక పది మంది స్టూడెంట్స్ ఇన్విటేషన్ పంపిస్తారు ఒక పది మంది స్టూడెంట్స్ ని స్టేజ్ ని డెకరేట్ చేయమంటారు ఒక పది మంది గ్రూప్ ని ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేయమంటారు అంతేనా అంతేనా కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా నేను మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఒక్కొక్క గ్రూప్ ని ఒక్కొక్క టాస్క్ అలాట్ చేసేస్తాను అనమాట అంటే ఒకే ఒక మెథడ్ తోటి ఆ థ్రెడ్ లో ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దీస్ పర్టికులర్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అర్థమైందా నాన్న అర్థమైందా దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకేనా క్లాస్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశానండి ఆ క్లాస్ లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆగ్స్ అనే ఒక యారే తీసుకుందాం నాన్న జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను రెండు టాస్కులు చేయబోతున్నానండి ఓకేనా మీకు జనరల్ గా రైల్వే రిజర్వేషన్ లో రైల్వే రిజర్వేషన్ లో రెండు టాస్కులు ఉంటాయి నాన్న ఏంటి ఆ టాస్క్ ఏంటి ఎవరైనా థ్రెడ్స్ మనం ఐదర్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు అంతేనా సో రిజర్వేషన్స్ అన్ని ఒక ఒక గ్రూప్ యాప్ మీద యాక్ట్ చేస్తే నాన్న క్యాన్సిలేషన్స్ అన్ని ఒక గ్రూప్ మీద చేద్దాం దాని గురించి నేను రెండు క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నానండి రిజర్వేషన్ దాని ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి ఆర్ఈఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ రిజర్వేషన్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను రిజర్వేషన్ లో ఆర్ క్యాపిటల్ లెటర్ సెమీ కాలర్ అలాగే క్యాన్సిలేషన్స్ అన్ని కూడా ఒక క్లాస్ తీసుకున్నానండి అవన్నీ కూడా క్యాన్సిలేషన్ చేయడానికి మీరు ఏవైతే రిజర్వేషన్ చేసుకున్నారో వాటిని క్యాన్సిలేషన్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ థ్రెడ్ గ్రూప్ అండి టు క్రియేట్ ఏ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ని ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేద్దాం థ్రెడ్ గ్రూప్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి థ్రెడ్ గ్రూప్ టీజీ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ దానికి ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోండి నాన్న ఏం పేరు పెట్టుకుంటారు ఫస్ట్ గ్రూప్ అని పేరు పెట్టుకున్నాను ఓకేనా ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి రెండు థ్రెడ్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నానండి క్రియేట్ టూ థ్రెడ్స్ అండ్ యాడ్ టు టీజీ థ్రెడ్ గ్రూప్ మరి ఇప్పుడు ఆ రెండు థ్రెడ్స్ ని ఎలా యాడ్ చేద్దాం చెప్పండి థ్రెడ్ టి వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ దీన్ని ఏ గ్రూప్ యాడ్ చేద్దాం చెప్పండి దీన్ని ఏ గ్రూప్ యాడ్ చేద్దాము టీజీ ప్లస్ ఇవన్నీ కూడా ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేయాలి రిజర్వేషన్ మీద యాక్ట్ చేయాలి నాన్న కాబట్టి ఆ రిజర్వేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా పాస్ చేస్తున్నాను దీని పేరు ఒకరి పేరు పెట్టుకుంటున్నానండి ఫస్ట్ థ్రెడ్ అని థ్రెడ్ పేరు ఒకరి పేరు పెట్టుకున్నాను అలాగే ఇంకో థ్రెడ్ క్రియేట్ చేయండి థ్రెడ్ టి టూ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ ఆ ఇది కూడా ఏ పర్టికులర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి టీజీ ఇది కూడా ఏ పర్టికులర్ రిజర్వేషన్ ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేయాలి ప్లస్ దీనికి ఒక పేరు పెట్టుకుంటున్నానండి దీని పేరు ఏంటంటే సెకండ్ థ్రెడ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది అర్థమైందా అర్థమైందా నాన్న ఇప్పుడు నేను ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ అనదర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్ పేరు ఏంటంటే థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇందాక ముందు థ్రెడ్ గ్రూప్ పేరు ఏంటి టీజీ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే థ్రెడ్ గ్రూప్ పేరు ఏంటి టీజీ టూ టీజీ టూ అనే ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి ఓకేనా దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి న్యూ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 
మరి థ్రెడ్ గ్రూప్ కి పేరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ని యాడ్ చేద్దాం నాన్న టీజీ అనే ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది కదా దాన్ని దీనికి యాడ్ చేద్దాం దీనికి కూడా ఒక పేరు పెట్టుకుందాం ఏంటి నా గ్రూప్ పేరు ఏంటి సెకండ్ గ్రూప్ అని పెట్టుకుందాం సెకండ్ నా థ్రెడ్ గ్రూప్ పేరు ఏంటి ఏం లేదు నాన్న ఇంతకు ముందు ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంతే ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ క్రియేట్ చేసిన థ్రెడ్ గ్రూప్ కి పేరెంట్ ఎవరు టీజీ గ్రూప్ ని యాడ్ చేశాను అంతే ఇప్పుడు ఇంకో టూ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేద్దాం నాన్న ఇందాక టీ వన్ టీ టూ అనే ఆబ్జెక్ట్ థ్రెడ్స్ ని ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ మీద యాక్ట్ చేయమన్నారు రిజర్వేషన్ ఇప్పుడు నేను టీ త్రీ టీ ఫోర్ చేయమంటున్నాను అవి దేని మీద యాక్ట్ చేస్తాయి క్యాన్సిలేషన్ మీద చేస్తాయి సో దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు నేను జాగ్రత్తగా చూడండి మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా థ్రెడ్ ఆ దీని పేరేం పెట్టుకుందాం నాన్న టీ త్రీ ఇది ఏ పర్టికులర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి మన గ్రూప్ థ్రెడ్ గ్రూప్ పేరేంటి టీజీ వన్ సారీ టీజీ టూ ఈక్వల్ టు ఏ టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేయాలి నేను క్యాన్సిలేషన్ మీద ఆబ్జెక్ట్ చేయాలి దీని పేరేంటి థర్డ్ థ్రెడ్ అర్థమైందా తర్వాత ఇంకో థ్రెడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి దీని పేరు ఏంటంటే టీ ఫోర్ ఇది ఏ పర్టికులర్ టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ చేయాలి ఏ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి నేను టీజీ టూ ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేయాలి క్యాన్సిలేషన్ ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేయాలి టీజీ టూ కామా క్యాన్సిలేషన్ కామా ఈ థ్రెడ్ పేరు ఏంటి సెకండ్ థ్రెడ్ ఫోర్త్ థ్రెడ్ ఫోర్త్ థ్రెడ్ మీద యాక్ట్ చేయాలి అంతే చాలు దానికి మించి ఇంకేం అవసరం లేదులేండి ఇంకా సింపుల్ గా నా దగ్గర ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి టి వన్ డాట్ స్టార్ట్ ఇంకా వద్దులే షార్ట్ షార్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలు ఇంతవరకు చాలు మీకు ఓకేనా టి టూ డాట్ స్టార్ట్ అలాగే టి త్రీ డాట్ స్టార్ట్ అలాగే టి ఫోర్ డాట్ స్టార్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేసేయండి కాల్ చేసి ఏం చేయాలి జస్ట్ రన్ మెథడ్ ని క్లోజ్ చేయండి క్లాస్ ని క్లోజ్ చేయండి మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ చేశాను మరి ఈ టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్రియేట్ చేయాలి కదా వాటిని క్రియేట్ చేయండి క్లాస్ ఎందుకంటే మీరు రెండు క్లాసెస్ ని క్రియేట్ చేశారు రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్ ఏం చేయాలి ఎక్స్టెండ్స్ థ్రెడ్ అనే ఒక క్లాస్ ని ఇనరేట్ చేసుకోండి ఇందులో ఏం రాయాలి పబ్లిక్ వాయిడ్ రన్ అనే మెథడ్ లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంతే కదా ఏం లేదు నాన్న ఇందులో నేనేమి రాయట్లేదు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐఎమ్ రిజర్వేషన్ నేను రిజర్వేషన్ చేస్తాను అంతే ఇంకా నేనేం రాయట్లేదండి ఓకేనా అలాగే ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అది దేని గురించి క్యాన్సిలేషన్ చేయాలి కదా మరి సో రిజర్వేషన్ ప్లేస్ లో ఏం రావాలి నాకు క్యాన్సిలేషన్ క్యాన్సిలేషన్ లో ఏం చేయాలి నాన్న రిజర్వేషన్ ప్లేస్ లో క్యాన్సిలేషన్ అని పెట్టండి అంతే అయిపోయింది నా ప్రోగ్రామ్ అంతేనా ఇంకేమైనా ఉందా ఇంకా చేయాల్సింది ఇంకేం లేదు నాన్న నాకు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఏనేంతో సేవ్ చేయాలి కంట్రోల్ సి ఫైల్ సేవ్ యాస్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ డాట్ జావా అనే నేమ్తో సేవ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి జావా సి కంట్రోల్ వి డాట్ జావా కెనాట్ ఫైండ్ సింబల్ స్పెల్లింగ్స్ తప్పులు ఉన్నట్టున్నాయి అది స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉన్నాయి నాన్న అవి జాగ్రత్తగా చూసుకొని ప్రోగ్రామ్ రాసుకునేటప్పుడు ఓకేనా రైట్ దెర్ ఆర్ నో ఎరర్స్ అండి అంతే అయిపోయింది ఇదిగోండి రెండు థ్రెడ్స్ ఫస్ట్ థ్రెడ్ సెకండ్ థ్రెడ్ ఏ ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయండి రిజర్వేషన్ మీద థర్డ్ థ్రెడ్ ఫోర్త్ థ్రెడ్ దేని మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయండి 
క్యాన్సిలేషన్ మీద అయిపోయింది దట్స్ దట్స్ ఇట్ ఇందులో అర్థం కాని ఏమన్నా ఉందా ఒక్కసారి చూసుకొని నాకు చెప్పండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో దిస్ ఈస్ హౌ యూ క్యాన్ యూజ్ యువర్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఇన్ యువర్ థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ క్యాన్ యూజ్ యువర్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టుడ్ I don't know why there is no, there is no response. Hey. Everyone should respond. If you are not aware of it, you should be aware of it. If you are not aware of it, you should be aware of it. So that I can explain you once again. Now, it's time for discussions only. That is the class for today only. I am open for discussions right now. ఇవాళ క్లాస్ లో ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇవాళ కాన్సెప్ట్ లో ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఐ నీడ్ యూర్ రిప్లైస్ అండి ఐ వెయిట్ ఫర్ వన్ మోర్ మినిట్ ఇఫ్ నాట్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్ డౌట్స్ I am open for doubts and deep. Right, if there are no doubts, we will wind up the session and deep. Shall I? Shall I? Okay, that's for today and deep. with this particular thing we have completed three units of our syllabus and there are fourth unit and fifth units and right thank you i'll be leaving the session and Uh, dear chetanya is it audible to all yes sir hello uh, so uh, dear students good morning to all i like to speak on two important points the first point regarding online classes uh, especially the subject about java you are very lucky to have a uh, doctor g krishna chaitanya he is very young and dynamic faculty uh, who is one of the best teacher in the university i want you all the students to take maximum benefit uh, from uh, professor krishna chaitanya the second important point dear students as you know you are university that is mca first semester exams are going to commence from 5th february so here you have 20 days left and you are supposed to prepare five subjects and you spend maximum time for the studies you take care of your jobs also once you complete your university exams that is by february 15th or 20th you can complete and after that you can concentrate more on your job at present for this 20 days from today to till you complete your exams concentrate more on your exams the point is five subjects each subject 70 marks for 70 marks to pass you should get 28 marks if you prepare completely three and a half units once again 70 marks total you are supposed to get 28 
if you prepare three and off units completely my dear students you are going to complete mca first semester then you are only worrying going to worry about second semester which is going to be in the month of july till that you are going to be free so this 20 days are very important so in the afternoon you have another eminent person that is uh, mr anil 20 years of IT experience. See here, Mr. Anil, he is having 20 years of industry experience because he is a very valuable person. I want you to take maximum benefit from him. It is individually, if you want to find him, it is very difficult. So from the college, Nimra College of Engineering and Technology he is providing you take maximum benefit from the uh, Mr. Anil. Mr. Jabbar, who are working in the IT industry. So, same, once again, I am going to repeat the same thing. Uh, for these 20 days, you have to prepare, otherwise you are going to fail. Yes, thank you. And also, I thank the second year uh, student, Mr. Chaitanya, for, for uh, actively coordinating these uh, online classes. At the same time, for uh for preparing the art he is, he is the background of preparing this all this uh, uh i don't know that is called youtube channel or this is uh, the uh, material what he is uh, sending you is completely prepared by uh, mr chaitanya and also our staff uh, vamshi krishna both of them i thank yes thank you that's all now you can close